اهلا بكم معاكم امير اسعد من قناه بكور الرسم النهارده معانا تركيب بديل رخام وبديل خشب زي ما حضراتكم هتشوفوا الشاسيه اللي معانا ده القطعه اللي ماسكها دي 4 سم وبسيب 6 سم بينها وبين الحائط عشان لما اجي اركب ليد او اركب بديل خشب يبقى في مساحه زي ما حضرتك شايف كده شكل الشاسيه طبعا ده بيتعمل عشان الاضاءه تبقى وراه وبيكون شكله افضل شويه من اللي هو على الحائط اول حاجة ببدأ اخد مقاس الشاسيه اللي معايا وبعد كده عندي اللوح هنا بس اللوح كان فيه مشاكل زي ما حضراتكم شايفين خرابيش والحروب بتاعته مكسرة النقل ما كانش احسن حاجة طبعا ببدأ اراجع بقى بشوف ايه اللي مكسور وايه اللي ما انا ممكن اطلع منه اللوحة بتاعتي سليمة فببدأ لحد القطعة اللي فيها خرابيش ديت ببدأ افصلها علشان اخد المقاس بتاعي زي ما حضرتك شايف السليم وطبعا من تحت مكان الزاوية مكسورة فببدأ اخد القطعة السليمة وبحددها وبعد كده بالقطر ببدأ اعدي بالقطر زي ما حضراتكم شايفين وفضل يكون قطر جديد عشان يقطع معاك بسهولة السلاح يعني يكون جديد تغير السلاح قبل ما تبدأ في بديل خشب بديل رخام ببدأ بعد ما فصلت ب بمشي القطر تاني وبجيب زاوية أو أي حاجة مرتفعة كده وببدأ أفصل القطعة بتاعتنا زي ما حضرتك شايف طبعا أنا هنا كنت بصور والتصوير فصل فأنا جايب لك حاجة زيها بالظبط كده علشان أوريك الطريقة من بداية للنهاية ده من بتاعة فيديو تاني بحط السيليكون زي ما حضراتكم شايفين وببدأ أثبت اللوحة طبعا دي نفس الطريقة بتاعت اي لوحة انت بتيجي تركبها بس دي فيها مكان الحامل بتاع الشاشة مفتوح التانية لا بتبدأ بقى تحط اي حاجة يحمل عليها اللوحة عشان ما تريحش زي ما حضرتك شايف كده بنفس الطريقة وبقى بتسيبها تنشف وبعد كده بتبدأ تجيب بديل خشب بديل خشب ده المصري 12 سنتي بس مشكلته لما بتيجي تقطع بيعمل اجزاء بلاستيك كده زي ما حضراتكم شايفين لان الخامه مش مش احسن حاجه بس طبعا سعره بيكون آه يعني آه قريب شويه اقل من الاسعار بتاعه المستورد بتبدا تحط سيليكون عظم تركي في ظهر الشريحه وبتبدا تثبتها طبعا اي اسعار انت عايز تعرفها بتسيب لي في كومنت وانا بقول لك السعر عشان طبعا الاسعار بتبقى متغيره الفتره ديت فانت شوف انت عايز تعرف اسعار ايه حط لي في كومنت وانا هسالك يعني في في المحلات سعره كام افضل سعر لي وهعرف حضراتكم تبدا بعد كده تحدد مكان علبه الكهرباء وبالصاروخ بتبدا تقطعها طبعا لما بتيجي تقطع حاجه زي كده بتخلي بالك وتركز كويس عشان بتبقى فيه زي القطعة اللي في النص دي ما تكسرش منك فانت بتقطع على قد كده وبتمشي بالراحة وبعد كده بتبدأ تفصل بالطريقة دي وبتبدأ تركب طبعا انت بتحط لازقة عشان تمسك المكان الزاوية طبعا في النهاية الزاوية هيركب فيها زاوية ستيل ذهبي عشان كده احنا سايبين حوالي 2 سنتي بتبدأ تقفل بديل الخشب طبعا انت لما بتيجي تقفل لوحه زي كده الافضل ان انت بتحط بديل الخشب لحد منتصف اللوحه بعد كده بنبدا نركب القطع اللي فوق بتقطع القطع دي على قد المقاسات بالظبط وبتبدا تركب طبعا مهم يكون السيليكون عظم يكون سيليكون عظم تركي زي ما حضراتكم شايفين الحائط بدا يظهر وطبعا لما بتيجي تعمل بديل رخام الاسود يعني يفضل البديل الخشب يبقى فاتح زي كده او افتح كمان بنبدا نركب كل الشرايح بالطريقه اللي حضرتك شايفها كده طبعا انت اول حاجه بتعمل اللوحه وبتسيبها تعظم وبعد كده بتبدا تعمل بديل الخشب وبعد كده باخد بقى المرايه اللي في الجنب ال 4 سم اللي احنا شفناها في البدايه وببدا اقطع شرايح حسب ما انا محتاج 
تقطع بالقطر بنفس الطريقة اللي احنا قطعنا بها اللوح طبعا مهم تكون معلم الخط وتمشي عليه بالقطر يكون مظبوط وبتبدأ تفصل بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده لازم تحط زاوية أو حاجة مرتفعة تساعدك جدا في فصل القطعة طبعا اللوح بياخد اتنين سيليكون عظم تركي ببدأ أحط على الشرايح الأربعة سنتي دي وطبعا الجزء اللي جوه المراية اللي جوه كمان هنعملها تدي شكل أفضل يعني مش بتعمل اللي بره بس انت ممكن تعمل كمان المراية اللي جوه عشان لما يجي حد يبص من الجنب تبقى شكلها ظريف يعني مبدا اثبت كل الشرايح وبعد كده بشيل الستيكر طبعا احنا هنا هنحط شريحتين ستيل ذهبي علشان اللون بديل الرخام غامق فاحنا هنحط شريحتين ينوروا شويه ودي بترجع بقى حسب العميل ببدا اقطع آه الشرايح الستيل على قد الطول بتاع الشريحه اللي انا محتاجها وبعد كده بحط سيليكون عظم تركي في الظهر وببدا اثبت الجزء طبعا انت لما بتيجي يعني لو انت حابب تحط شرايح زي كده بتشوف الشاشه قد ايه وبتبدا تقول يا ما ينفعش تحطهم يبقوا في ظهر الشاشه لازم تعمل حساب الشاشه بعد كده بحط لازق وباجي للزاوية دي المقابل بتاع بديل الرخام بيبان جزء فيه أبيض فأنا طبعا عشان أداري الموضوع ده بجيب لون أسود وببدأ ألون الحرف ده بحيث اللي هو ما يبانش معايا بعد ما أفنش وبتبدأ تنضف بقى وتفنش الشغل بتاعك آه عشان تتأكد برضك اللي مفيش خربوش أو حاجة عشان لو في حاجة ممكن تعالجها برضك باللون أسود لان اللوح ده كان فيه آه يعني خبطات كتيره فبتبدا تنظف شغلك وبيظهر معاك وبتشيل آه الستيكر اللي على آه الستيل زي ما حضراتكم شايفين زي ما حضرتك شايف كده نكون خلصنا الحائط والديكور بتاعنا اتمنى يكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك لو انت مش مشترك معنا في القناة واشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة لو انت عندك اي سؤال حطوه لي في كومنت او عايز تعرف اي اسعار اشوف حضراتكم على خير في الفيديو القادم ان شاء الله